So I want to talk about, about water. And I think for most of you, the, the assumption is that everything that there is to be known about water is already known, because it's such a simple molecule, and people have been studying it for years, so there's nothing new to learn. OK, also the most of you must actually have the assumption that everything that we know about water can be known already, because Viele Forscher hat es schon gegeben, die da hingeschaut haben und Wasser ist ein sehr einfaches Molekül. Was gibt es da Neues? The next four slides will demonstrate to you that that's not true. Die nächsten vier äh, Folien zeigen, dass es nicht stimmt, was man bis jetzt weiß. Okay, so here's the first one and um, I think all of you know that the cloud is made up of little droplets. But when you turn the faucet on and the droplets are released, they go down. So what holds the cloud up? Ja, also wenn ihr den Wasserhahn andreht, haben viele von euch schon beobachtet, das Wasser fällt nach unten, nicht nach oben. Was sind die Kräfte, die das Wasser hier nach oben heben? I think you don't know. Ich glaube, ihr, ich glaub, ihr wisst es nicht. Oh, so, so another question is, is uh, that the water is evaporating from all over. So how is it possible to see only one cloud here? Why isn't there always one continuous cloud across there. Ja, und über dem Meer sollte man sagen, das Wasser verdunstet überall und die Wolke sollte gleichmäßig verteilt sein über der Wasseroberfläche, scheint aber nicht so zu sein. Do you know the answer? Das ist die Antwort darüber. I, I, I think you don't. Okay, so here's another one. Uh, when you drop water on water, the two coalesce instantly, but as you can see, that's not always the case. So here we're dropping water on water and the two don't coalesce instantly. Ja, also die verschmelzen nicht sofort, sondern erstmal sind diese Wassertröpfchen tanzen auf der Oberfläche rum. Warum? Do you know the answer to that one? I hope not. Okay. Uh, all right, another one. Um, you take two beakers of water and put them lip to lip, and then you insert two electrodes, one in each one, and you put a high voltage between, between those two. And here's what happens. Um, also zwei Becher, zwei Gläser Wasser, die aneinander gestellt werden, und dann wird eine Elektrode angelegt zwischen beiden, und man sieht dieses eigenartige Wasserphänomen da oben. Das When you move one away from the other, the bridge persists, and it persists indefinitely, and for as long as three or four centimeters uh, distance apart. Also bis zu drei, vier Zentimetern uh, bleibt diese Wasserbrücke bestehen. Explain it. So you don't really know. Ich melden, wenn er die Frage stellt, oder? Und wenn er eine Antwort hat. You don't really know about water. And okay, finally, uh, this is one of my favorites. Uh, you take a, a trough full of water with a red dye, and I'll explain the red dye in a moment. Okay, also ein, ein Gefäß mit Wasser, wo roter Farbstoff drin ist. And when you turn on the superconducting magnet, the water splits so that Moses could walk across the Red Sea. Ah, ja, so wenn ich einen, einen starken Magneten darüber halte, bildet sich diese Mulde, äh, wo kein Wasser ist, so dass Moses da ungestört drüber gehen kann. I use these images to demonstrate that we know so little about water. Ja, wir wissen so wenig über Wasser. <lacht>